ยามยิ่งความมืดล้อกันเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนปล่อยให้ห่วงเวสวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะตอนนี้วันอยู่ในข่าสตาเมืองใหญ่ของเขตวอมแลนด์สวีเดนค่ะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นเมืองเก่าข้อมูลที่วันอาจจะเล่าอาจจะไม่ถูกต้องร้อเซนนะคะแต่ว่าในโอกาสต่อๆไปวันจะพยายามหาความรู้แล้วก็มาเล่าให้พี่พี่น้องๆฟังอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะสตาร์เป็นเมืองใหญ่เมื่อก่อนนะคะตามประวัติศาสตร์ประเทศนอร์เวย์เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศสวีเดนค่ะก็คือนอร์เวย์ถูกปกครองด้วยประเทศสวีเดนแล้วก็เมืองขาสตาร์เป็นเมืองใหญ่ในเขตวอมแลนด์ที่วันอยู่นะคะเรียกว่าเป็นเ,เป็นเมืองหลวงของเขตวอมแลนด์ในสมัยนู้นเนาะในสมัยโบราณเหมือนไทยกับพมา่าประมาณนั้นนะคะซึ่งในตัวเมืองนะคะจะมีตัวตึกโบราณรูปร่างรูปทรงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะและเมืองขาสตาเคยเป็นเมืองของกระทรวงกลาโหมหรือไม่ก็กรมทหารอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับทหารนะคะเพราะฉะนั้นในสมัยอดีตเมืองนี้ก็เลยถูกก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเมืองบริหารเมืองหลวงที่บริหารอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยจะเห็นสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะมากมายค่ะตอนนี้วันอยู่หน้าโรงพยาบาลขาวสตาร์นะคะซึ่งวันจะเดินเท้ากลับไปที่โรงแรมโรงแรมที่วันพักก็คือสแกนดิกวินค่ะเราจะเดินจากตรงนี้ไปใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงวันนี้ฝนตกนิดหน่อยนะคะแล้วเส้นนี้ตอนวันมาคือวันนั่งรถเมย์ค่ะวันเห็นสถานที่สวยๆเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะบ้านทรงโบราณวันชอบมากมากเลยค่ะเราจะเดินแล้วเราก็จะแอบถ่ายรูปบ้านของชาวสวีเดนต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเมืองนี้คือเมืองคาสตาสวีเดนค่ะอยู่ในเขตวอมแลนด์ค่ะโอเคค่ะเราออกเดินทางกันได้เลยจ้าไปค่ะพี่พี่น้องๆเราเริ่มเดินเท้าจากกรมพยาบาลศูนย์กลางนะคะของเขตวอมแลนด์โรงพยาบาลที่ขาดสตาร์สวีเดนนั่นเองค่ะมันมีรถเมย์นั่งรถเมย์ไปประมาณ15นาทีแต่ว่าเลือกที่จะเดินไปในเวลาครึ่งชั่วโมงดูวิวสวยๆไปด้วยกันค่ะด้านหน้าของวันนะคะเป็นตึกรูปทรงโบราณซึ่งตอนนี้วันยังไม่รู้นะคะว่าตรงนี้คืออะไรแต่ว่าสวยเนาะสวยๆเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆเราจะเห็นชื่อสถานที่นะคะเราก็เดินตากฝนกันนิดหน่อยค่ะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่วันเดินออกมานะคะวันเห็นบ้านรูปทรงโบราณค่ะซึ่งบ้านแถวเนี้ยต้องมีอายุก่อสร้างไม่ต่ำกว่าต้องมีอายุมาไม่ต่ำกว่า50ถึง70ปีแน่ๆค่ะพี่พี่น้องๆประเทศสวีเดนให้ความสนให้ความสำคัญกับเส้นทางการเดินเท้ามากเลยนะคะก็จะมีเส้นทางเดินเท้าแล้วก็เส้นทางจักรยานรอบตัวเมืองเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านหลังนี้ก็สวยนะคะโอ้ยวันลืมเลยว่าจะให้ดูว่าตรงนี้คืออะไรนะคะตึกตรงนี้หาชื่อก่อนอ่าเรามายืนอยู่ตรงทางเดินคนข้ามนะคะเขาอาจจะหยุดรอให้เราข้ามวันยังไม่อยากวันยังไม่มีวันยังไม่ได้คําตอบเลยนะคะว่าตรงนี้ทําอะไรแล้วจะต้องหาคําตอบให้พี่พี่น้องๆให้ได้ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะวันหาข้อมูลเจอแล้วค่ะมันคือ Art Creek Centrum w a m l a n เป็นชื่อเก็บเอกสารของรัฐบาลค่ะชื่อมันออกมาแบบนี้นะคะที่เก็บเอกสารของรัฐบาลค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสถานที่ข้างในกันนะคะ,ะดูรูปถ่ายนี่ค่ะอาคริกเซนทรัมวัมแลนด์นะคะสำหรับข้อมูลที่ที่วันต้องการหาให้พี่พี่น้องๆค่ะเขาเขียนว่าคลังเอกสารรัฐบาลสวยงามมากเลยนะคะในช่วงหน้าร้อนที่ใบไม้ต้นไม้เป็นสีเขียวเราไปกันต่อจ้า
ตลอดเส้นทางที่วันนั่งรถเมล์มานะคะเริ่มมีคนปั่นจักรยานแล้วนะคะแต่วันนี้ฝนตกหนักมากเลยมันจะมีบ้านรูปทรงสวยๆพี่ๆน้องๆมันไม่ใช่รูปทรงสวยๆสิเรียกว่าบ้านรูปทรงโบราณวันเริ่มจากหลังสีดำนี่ก่อนเลยนะเนี่ยค่ะด้านหลังวันนะคะหลังสีดำค่ะสวยงามมากสวยคลาสสิกมากๆเลยนะคะสวยมากๆไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่อาศัยไหมนะคะดูความเก่าของอหลังคาบ้านค่ะบ้านบางหลังนะคะอาจจะมีต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้าขึ้นด้วยนะคะที่เราเรียกว่าหลังคาหญ้านะคะเป็นบ้านทรงโบราณนะคะวิธีการทำบ้านหลังคาหญ้าก็คือเขาจะเอาดินขึ้นไปโปะบนหลังคาบ้านเลยนะคะซึ่งในเมืองที่วันอยู่มันไม่ค่อยเห็นค่ะที่พี่น้องๆมันมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าในนอร์เวย์มีเยอะมากค่ะเดี๋ยววันจะลองหารูปมาประกอบให้พี่ๆน้องๆดูนะคะที่เรียกว่าบ้านหลังคาหญ้าค่ะซึ่งมันก็จะสวยมากดูสองข้างทางตรงนี้ค่ะมันมีดอกไม้ด้วยสวยมากเลยอ่ะชอบดอกไม้สีม่วงค่ะไม่กล้าสุ่มเข้าไปในหน้าบ้านเขานะคะเนี่ยโตแถวนี้เป็นต้นแอปเปิลหมดเลยนะคะนี่ก็ต้นแอปเปิลนะคะถ้าเรามาอีกสัก2เดือนข้างหน้าแถวนี้จะเป็นถนนสายสากุระเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันจะมีต้นแอปเปิลสวยๆเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยค่ะความเป็นอยู่นี่คือในตัวเมืองนะคะเวลาวันดูในแผนที่เขาบอกว่านี่คือสตาร์ทสตาร์ทก็คือตัวเมืองค่ะถ้าภาพมันไม่นิ่งยังไงวันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะด้วยความเจตนาอยากถ่ายทอดให้พี่ๆน้องๆดูวันไม่ได้ใช้ขาไม้กันไม้กันสั่นในการถ่ายรูปมันใช้วิธีการถือกล้องด้วยมือแล้วพยายามทำให้นิ่งที่สุดนะคะใบไม้เริ่มผลิแล้วค่ะพี่พี่น้องๆคลิปที่วันถ่ายวันนี้คือวันที่16เมษายนนะคะเริ่มผลิแล้วเมษายนสวีเดนยังเป็นเมืองหนาวใหญ่นะคะตอนนี้ก็คือหนาวมากๆหนาวมากไหมอ,อุณหภูมิประมาณ 5-6 องศาค่ะแต่ว่าพอมันมีฝนแบบนี้นะคะหนาวมือเหมือนกันค่ะเนี่ยน่าจะเป็นรถเมที่วันนั่งมานะคะมาด้วยรถเมใช้ระยะเวลา15นาทีเดินกลับใช้ระยะเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะชาวบ้านเขาคงตกใจกันว่าทำไมมีญี่ปุ่นมาเดินเที่ยวบอกว่าตัวเองหน้าตาเหมือนญี่ปุ่นมีคนเอเชียมาเดินเที่ยวนะคะเขาอาจจะแปลกใจค่ะเพราะว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาในส่วนยุโรปเหมือนกันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวเราไปต่อกันจ้าเฮ้ยเข้าไปในโซนนี้จะสวยมากๆเลยนะคะโอ้ยสวยมากสวยมากชอบจังเลยค่ะเราก็เราไม่เดินเข้าไปแล้วกันนะคะแต่ว่าเราก็ดูตามถนนเส้นหลักค่ะโอ้ยชอบมากๆพี่น้องเนี่ยแหละค่ะความสุขของวันนะคะวันอยากถ่ายทอดวันหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความประทับใจนะคะให้พี่ๆน้องๆในช่องมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะรูปทรงการก่อสร้างบ้านแบบนี้เรียกว่าแบบบ้านโบราณของชาวสวีเดนเลยนะคะหลังคามันจะงุ้มงุ้มลงแบบนี้เพราะว่าเขาป้องกันหิมะถล่มบ้านค่ะช่วงที่หิมะตกหนักๆนะคะแล้วหลังคาบ้านเป็นแบบนี้ก็คือหิมะมันจะร่วงลงพื้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ไปยึดอยู่บนหลังคาบ้านค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นหลังคาบ้านของคนสวีเดนอันนี้คือบ้านทรงโบราณนะคะพี่ๆน้องๆส่วนบ้านแบบใหม่คือก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปค่ะ,ะลักษณะของบ้านที่เขาสร้างนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามสถาปนิกของแต่ละยุคแต่ละสมัยค่ะเดี๋ยววันขออนุญาตหาข้อมูลให้นะคะว่าแบบบ้านแบบนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ปีไหนกันแน่นะคะแต่ว่าเป็นแบบบ้านทรงโบราณแน่นอนจ้าตลอดเส้นทางเราก็จะเห็นแบบบ้านประมาณนี้นะคะแล้วก็สีก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็จะใช้สีแบบสบายตาค่ะสวยงามนะคะ
มุมนี้ก็สวยมากค่ะเดี๋ยววันจะไม่เดินไปตามเส้นทางจักรยานวันจะลองเดินเอ้ยเส้นทางรถเมล์ที่เรานั่งมานะคะวันจะลองเดินย้อนไปอีกด้านหนึ่งค่ะเราลองเดินไปทางนี้ดูค่ะมันไม่น่าจะหลงทางนะคะพี่พี่น้องเนาะถ้าเดินไปตามเส้นทางรถเมล์คือวันรู้ว่าเดินไปตรงไหนจะถึงโรงแรมที่วันพักนะคะเดินเที่ยวคนเดียวเลยค่ะที่ในสนามหญ้าของแต่ละบ้านมันจะมีดอกไม้สีม่วงที่เรียกว่าคล้ายๆกับเป็นตระกูลบัวดินชนิดหนึ่งนะคะมันจะเป็นดอกชนิดแรกที่ออกดอกค่ะวันไม่กล้าสูงเข้าไปในบ้านค่ะเราก็เดินอยู่ที่รั้วนี่ราคาจริงๆการถ่ายบ้านแบบนี้คนสวีเดนส่วนใหญ่เขารักษาความเป็นส่วนตัวนะคะอาจจะมีคนเดินมาด่าเราก็ได้จ้าพี่พี่น้องๆเพราะฉะนั้นวันก็เลยไม่ซูมให้เห็นหลังคาบ้านหรือว่าในบ้านไม่ไม่ซูมให้เห็นพื้นที่ในบริเวณบ้านนะคะแต่จะเล่าให้พี่พี่น้องๆฟังจ้าว่าวันเห็นอะไรบ้างน,นะคะก็เริ่มมีดอกไม้บานแล้วค่ะสวยงามมากๆค่ะเรียกว่าเป็นบ้านสงสวีเดนแท้ๆเปอร์เซ็นต์เลยนะคะบางบ้านก็จะสร้างมาจากไม้ค่ะบางบ้านก็จะสร้างมาจากปูนนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้หรือบ้านปูนโครงสร้างภายในของตัวบ้านเขานะคะจะจะแข็งแรงมากๆวันเคยเห็นการซ่อมแซมบ้านหรือเรียกว่ารีโนเวิร์ดบ้านนะคะแล้วเราจะเห็นโครงสร้างของบ้านแต่ละหลังคือเขามีกำแพงผนังบ้านนะคะที่หนามากมากคือหนึ่งบ้านเขาเป็นเมืองหนาวด้วยนะคะเขาก็เลยต้องสร้างกำแพงนั้นหนาสร้างความบุบอุ่นให้กับตัวภายในบ้านค่ะแล้วก็มันก็ทำให้บ้านมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นน่าจะเป็นเสียงเด็กในโรงเรียนนะคะเด็กเล็กค่ะที่ภาษาสวีเดนใช้คำว่า first school l a n เหมือนอาบนาฮาเกนค่ะแต่ยินเสียงเด็กเจียวจ้าวนะคะเราไปกันต่อจ้านอกเหนือจากการอยู่อาศัยแบบเป็นบ้านแล้วนะคะเขาก็จะมีอพาร์ตเมนต์ในตัวเมืองแบบนี้เยอะมากเลยค่ะก็คนที่เขาเลือกอยู่ก็เลือกอยู่ตามงบประมาณแล้วก็ความสะดวกสบายนะคะด้วยความคิดเห็นส่วนตัววันคิดว่าอาพาร์ตเมนต์คือสะดวกสบายมากๆค่ะสำหรับวันนะคะและวันกับคุณสามีก็เลือกอยู่อาพาร์ตเมนต์จ้าแต่ตรงนี้น่าอยู่มากเลยนะคะอาพาร์ตเมนต์น่าอยู่มากแล้วก็เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะคะเราก็เลยได้เห็นภาพที่แบบไม่ได้เห็นสีท้องฟ้าสวยๆนะคะช่วงนี้ทั้งอาทิตย์สวีเดนฝนตกหนักค่ะตกทุกวันเลยนะคะเราเริ่มเดินเข้าถึงโซนตัวเมืองแล้วนะคะเราจะเห็นเส้นทางจักรยานตอนที่วันเดินอยู่ตรงนี้ก็คือเส้นทางจักรยานค่ะและก็เส้นคนเดินนะคะคือคนเดินจะกลับจักรยานเดินก็จะกลับจักรยานปั่นก็คือใช้เส้นทางเดียวกันค่ะแล้วก็จะเริ่มเห็นอพาร์ตเมนต์สูงๆบ้างนะคะเนี่ยสูงที่สุดในเมืองขาดสตาร์แล้วนะคะวันว่าก็คือไม่ได้เป็นตัวเมืองสูงเหมือนอย่างโคราชบ้านเรานะคะซึ่งเขตวัมแลนก็เหมือนกับภาคอีสานแล้วขาดสตาร์ก็เป็นเมืองหลวงของภาคอีสานเหมือนขาดสตาร์นั่นเองค่ะวันเลือกมาเดินริมแม่น้ำนะคะแล้วเราก็เห็นสถานที่สวยๆที่เป็นตึกทรงโบราณแล้วก็บ้านทรงโบราณเยอะมากเลยค่ะพี่ๆน้องๆสวยมากโอ้ยสวยประทับใจมากเลยค่ะขนาดยังไม่มีอะไรสีเขียวๆเลยนะถ้าใบไม้ผลีนิดนึงเป็นสีเขียวนะคะจะสวยมากๆเลยค่ะค่ะสตาร์ก็เป็นเมืองใหญ่ประเภทอ,อีกเมืองหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้สวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราลงไปเดินข้างแม่น้ำนะคะว้าวสวยมากเรียกว่าสวยมากเลยค่ะเ
เริ่มจากจุดตรงนี้นะคะบริเวณโซนนั้นนะคะก็คือสำนักงานสัมภกรยาวมาถึงโอเปร่าสถาสถานที่หน่วยงานราชการโรงละครแล้วก็มิวเซียมอะไรเยอะมากเลยค่ะพี่พี่น้องๆส่วนแม่น้ำตรงนี้คือแม่น้ำท่าเรเวนถ้าวันออกเสียงผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะวันจะแนบแผนที่ให้พี่พี่น้องน้องดูค่ะโซนแถวนี้ล่ะค่ะมีโรงละครแต่วันไม่แน่ใจว่าตรงไหนแล้วก็มีกรมสัมภากรนะคะส่วนตอนนี้เราเดินไปที่โรงแรมต่อกันจ้าซึ่งข้างหน้าก็จะเป็นตึกรูปทรงโบราณสวยๆริมแม่น้ำนะคะสวยมากๆเลยค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆติดแม่น้ำค่ะซึ่งบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานราชการสถานที่ทำงานอาพาร์ตเมนต์โฮมทาวนะคะแต่ก็จะเป็นแบบบ้านรูปทรงโบราณค่ะที่สวีเดนนะคะเขาพยายามที่จะอนุรักษ์ตึกเก่าเขาจะไม่ทุบทิ้งแล้วก็สร้างสถาปัตยกรรมใหม่ๆนะคะเขาจะทุเอ้ยเขาจะซ่อมบำรุงค่ะรีโนเวทนะคะโดยพยายามใช้อุปกรณ์ที่มันใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่สร้างตอนสมัยโบราณเพื่ออนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติความสวยงามและความสบายตาค่ะเพราะฉะนั้นตึกและอาคารจะไม่ถูกสร้างให้มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแต่จะสร้างให้กลมกลืนนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะที่วันเดินอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเส้นทางเลียบแม่น้ำคาร์แรวเวนนะคะซึ่งะจะเดินเข้าไปในตัวเมืองได้ค่ะส่วนโรงแรมเราอยู่ตรงไหนลุ้นกันจ้าจะเดินไปถึงโรงแรมตอนไหนเนี่ยนะคะแต่ก็คุ้มนะคะได้พาพี่ๆน้องๆมาเที่ยวด้วยค่ะมีคอมเมนต์ของบางท่านนะคะบอกว่าไม่อยากดูหน้าอยากดูสถานที่และวิวบรรยากาศมากกว่าใจร้ายเนาะดูหน้าคนถ่ายมั่งค่ะดูสิคะสวยมากเลยแล้ววันก็จะได้แคปภาพนะคะสวยๆเอาไว้ด้วยค่ะถ่ายคลิปด้วยถ่ายรูปด้วยนะคะเห็นไหมดูหน้าเจ้าของคลิปบ้างค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าสวยมากเลยค่ะหามุมก่อนดูกันอย่างนี้วิธีแห่งเตรงนี้เขาก็กำลังปรับปรุงสวนสาธารณะนะคะวันเคยมากับคุณสามีเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วมันจะเป็นสวนสาธารณะเล็กๆค่ะใจการเมืองตอนนี้เขาก็ปรับปรุงนะคะน่าจะให้เสร็จตอนหน้าร้อนปีนี้ค่ะอ๋อทางไปโรงแรมด้วยแล้วค่ะตรงนี้คือเราเดินมาเมื่อวานกับคุณสามีนะคะตัวตึกสีเหลืองข้างหน้าและตึกใหญ่ๆนะคะก็คือสถานทูตอเมริกาค่ะวันจะพาพี่ๆน้องๆเดินไปชมนะคะสวยอลังการและใหญ่มากมากค่ะมันจะเป็นตึกสีเหลืองอันนี้ไปจนถึงด้านหลังนะคะโอ้โหเรียกว่าที่ทำการสถานทูตอเมริกาใหญ่มากมากเมื่อวานมันสงสัยว่ามันคืออะไรนะคะนี่ค่ะสถานทูตอเมริกาในเมืองคาร์ลสตานะคะอยู่ติดแม่น้ำอยู่บนทำเลที่เรียกว่าสวยมากมากค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าแล้วตัวติดตัวอาคารขอชมก่อนเลยแวะชมก่อนเลยอ๋อมันคนละตึกกันนะคะสถานทูตอเมริกาน่าจะเป็นตึกสีเหลืองอันนี้ค่ะส
ซึ่งก็ด้านขวามือของวันจะเป็นทางเดินไปถึงตัวเมืองเส้นทางที่เราเดินเมื่อวานนะคะส่วนตึกนี้วันไม่แน่ใจน่าจะเป็นโรงแรมค่ะพี่พี่น้องน้องจ๋าย่าโรงแรมจริงๆด้วยค่ะสตาร์ทโฮเทลหรือโรงแรมในเมืองประมาณนั้นนะคะอุ้ยแต่ว่าสวยมากๆตัวอาคารตัวตึกสวยมากๆแล้วค่ะแล้วเราก็เจอรูปปั้นผู้หญิงยืนอยู่หน้าโรงแรมนะคะโอ้ยสวยจังเสียดายเนาะที่เรามาเร็วไปนิดนึงค่ะเราก็เลยไม่ได้เห็นวิวต้นไม้ใบไม้เลยค่ะวันหวังว่าวันจะได้พาพี่ๆน้องๆมาอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องรอลุ้นกันค่ะมาทีไรก็เราจะรีบมารีบไปกันนะคะไม่ค่อยได้เที่ยวเดินถ่ายรูปแบบนี้ค่ะตรงนี้คือโรงแรมนะคะสีจะกลมกลืนแล้วก็คือเขาจะเน้นการใช้สีของตึกและอาคารเป็นแบบสีสบายตาไม่โดดค่ะคือไม่แสบตานั่นเองนะคะสวยมากๆพี่ๆน้องๆส่วนด้านหลังคือตึกของสถานทูตอเมริกานะคะที่แรกวันคิดว่าอันเดียวกันจ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดวันก็ต้องกราบขออภัยค่ะวันก็อยากเล่าแล้วก็อยากมีข้อมูลบอกพี่ๆน้องๆน,นะคะสีเหลืองข้างหน้าคือสถานทูตอเมริกาค่ะเราเดินมาถึงป้ายรถเมย์ใจกลางตัวเมืองนะคะที่เรานั่งรถเมย์ไปโรงพยาบาลเมื่อเช้าค่ะพี่น้องน้องถ้าตอนเย็นวันจะเดินไปรับคุณสามีประมาณบ่ายสองนะคะถ้าตอนตอนเย็นบ่ายสองฝนไม่ตกเราจะเดินไปกันอีกเส้นทางหนึ่งค่ะเนี่ยนะคะตัวตึกที่วันเล่าตอนต้นคลิปค่ะคือตึกที่ทําการตอนที่ประเทศนอร์เวย์และประเทศสวีเดนยังคงเป็นอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันนะคะแล้วก็หลังจากที่ประเทศนอร์เวย์แยกตัวออกจากประเทศสวีเดนก็กลายเป็นประเทศเอกประเทศที่ดูแลและปกครองตัวเองค่ะแต่นี่คือตึกอุ้ยมีร้านดอกไม้เดี๋ยวเราไปชมเนาะแต่นี่คือตึกนะคะที่ทำการของเมืองเขตวัมแลนด์ตอนที่เขายังถูกรวมประเทศสวีเดนและนอร์เวย์เข้าด้วยกันค่ะตรงนี้นะคะก็เลยถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ค่ะว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยที่ประเทศสวีเดนและนอร์เวย์ยังรวมประเทศกันอยู่นะคะพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวเราขอไปถ่ายคลิปที่ร้านดอกไม้นะคะซึ่งบรรยากาศตัวนี้ก็เลยจะสวยงามมากๆเลยค่ะมีคนคำรามใส่เราด้วยนะคะเพราะว่าวันถ่ายกล้องเมื่อกี้ผู้ชายใส่เสื้อสีขาวค่ะคำรามค่ะโกรธเคืองค่ะโกรธเคืองถ่ายติดคลิปเขานิดหนึ่งนะคะดอกไม้สวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยวันขออนุญาตพ่อค้าแล้วนะคะว่าขอถ่ายรูปดอกไม้ค่ะสวยมากดูยอฮานิน YouTube Channel ออกมองงานติดตาพอไหมยอวิกเกนดาดาโตดูโอเปนหาโอเคเห็นละสัมมาโอเคคันยอฮานินเมดมินคลิปโอเคแคนดูเซสวัสดีค่ะไทยแลนด์เควสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สดีสดีดูตรงนี้นะคะเป็นร้านดอกไม้ที่เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะพ่อค้าจะเปิดตลอดหน้าร้อนเลยนะคะใครมาเมืองขาดซะแวะได้ตลอดจ้าดูฮาเฮียเตอร์บูติกเกตดูฮาเฮียเตอร์น้ำน้ำเซ็ตเม็ดฮาดูเซ็ตเม็ดเม็ดบูติกเกตออร์ดิน Ya hete Ismet. Okay. Pakai je Ismet. 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 Pakai je Ismet. Nah, kah, ran dok mai dok mai, suai mak mak tu senpah tu. Tak sebik get. Tung ni, nah, kah, yu tung ah 
จกลางเมืองขาดสตาร์เลยค่ะแล้วก็ดอกไม้สวยมากๆนะคะวันมาจิบพ่อค้าให้แล้วนะคะใครมาก็แวะได้นะคะพี่พี่น้องๆจ๋าโอ้ยสวยสวยโอเคค่ะตอนนี้เราจะเดินกลับโรงแรมกันแล้วนะคะพี่พี่น้องๆตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองและการปกครองของประเทศสวีเดนและนอร์เวย์นะคะส่วนข้อมูลยังไงถ้าสมมติว่าวันมีข้อมูลเพิ่มเติมวันจะใส่รายละเอียดลงไปท้ายคลิปให้พี่พี่น้องๆน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะวันก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะวันพูดเสียงดังมากนะคะคนหันมามองวันหันหันมาดูตั้งแต่ตอนที่เราตั้งกล่องแล้วค่ะก็เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศสวีเดนนะคะตรงนี้คือเขตวัมแลนด์ก็เป็นเหมือนกับาการปกครองในสมัยลบบุรีอยุธยาของเราที่เรามีเมืองขึ้นต่างๆซึ่งนอร์เวย์ก็เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศสวีเดนค่ะวันพัดมาเที่ยวเมืองขาสตาพาชมบ้านเมืองความเป็นอยู่นะคะแล้วพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาวันจะพาดูในมุมอื่นๆค่ะสำหรับวันนี้มันต้องขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่วายจ้าสวัสดีค่ะ